What's up? What's good? DJ here. So, time here yung review natin today kasi marami pa rin ako work from home and I know marami naghanap ng gaming shirts. So, for today, I uh, will be reviewing and unboxing the Cougar Armor 1 gaming chair. So, na-score natin tong gaming chair na to kay GODP Enterprises sa Montelupa. And it's worth 8,950. Bali, pinagpili ako si Gambia, si Vanilla, tsaka tong si Cougar Armor 1. And uh, based kasi sa mga reviews, sabi kay Gambia, si Vanilla, medyo manipis yung foam niya. And malambot siya, pero uh, yun nga, manipis yung foam niya. And then this one, uh, magaganda naman yung reviews na nababasa ko and comfy naman daw siya kahit leather, no? So, tingnan natin sa review natin mamaya kung ano ba talaga masasabi natin dito kay Cougar Armor 1. Bakit? Ang daming magagandang feedback dito sa gaming share na to. So, ano pang inaantay natin? I-unbox na natin to. Tara! Ito yung box nyo, no? Ayan. Sabi dyan, Real Gear for Real Gamers. So, tayo, ano, uh, feeling gamers lang tayo. Then, nandito yung details ng chair natin. Yung model, SKU, yung measurement. Ang unboxing gunting natin. So, ito yung laman ng box natin. First is yung star base. Ayan. And then, meron tayong tools. We have the manual. I'm not sure kung ano to, pero I think ito yung mechanism natin. Then, yung neck pillow natin. Then, ito yung backrest natin. Ayan. And then, we have here yung pinaka-seat natin. Nakakabit na yung dalawang armrest niya. So, hindi na tayo mahihirapang magkabit ng armrest kasi both sides are ano na, installed na. So, Sarap sa ears. Then we have here yung lumbar support. And then ito yung cover sa sides. Then ito yung mechanism natin to adjust yung height. Yeah, so wala na. Yun lang yung laman ng box natin. So, ito na yung lahat ng items natin sa box. So, first, i-coconnect muna natin itong uh, backrest natin dito sa pinakasit natin. Dito. I-coconnect natin dito sa dalawang sides. And then dito. Yeah. So, let's start. <laughs>
So, ito na yung Cougar Armor 1 gaming chair natin. And, uh, bibigay ko yung feedback ulit sa gaming chair na to after using it for more than a week. Pero bago yan, punta muna tayo sa design and features na itong Cougar Armor 1. This is the size of Cougar Armor 1 gaming chair. So, first muna dun sa weight ng Cougar Armor 1. So, it's around 21 kilos. And then for the backrest, uh, we have 21.65 inches. And yung length naman ng backrest natin is 32.67 inches. Ayan. And then yung kapal ng seat natin is around 4.72 inch. And then from uh, left armrest to right armrest, uh, ang size nun is 19.68 inches. Then from floor to base naman, ano? It's around 15.35 to 18.89 inches. And then yung width ng seat natin is 20.86 inches. Then yung depth naman ng seat natin is 22.44. And yung armrest height to floor natin is 25.19 to 27.55. So ito yung overall size ng Cougar Armor 1. So, when it comes to the design ng ating gaming chair, uh, kung mapapansin nyo, meron siyang diamond pattern. And kung ikukumpara siya sa car scene, uh, ang dating niya is uh, VIP style, ano? Dahil dun sa diamond pattern. And then, yung leather naman natin is made of PVC leather. So, hindi siya genuine leather. Hindi siya authentic na leather. And then, yung ano natin, yung base natin is made of steel. So, matibay siya. So, meron din tayong uh, tilt mechanism. So, natitilt natin yung uh, gaming chair natin. Bukod sa natitilt natin yung gaming chair natin, meron din tayong feature na na-adjust yung height. And then, nare-recline din yung gaming chair natin up to 180 degrees. And then, yung movement naman ng armrest natin is uh, two-directional. So, that means pwede natin i-adjust yung height up and down. And then, pwede din natin siyang i-move uh, from left to right. Yan. So, yan lang yung features or movement na pwede natin gawin dito sa armrest natin. Hindi natin siya pwede i-move forward or backward, no? So, limited lang tayo sa ganong feature. And then, uh, yung weight limit ng game chair natin is only uh, 120 kilograms. Ayan yung uh, features and uh, specs na itong gaming chair natin. So, color options naman, meron tayong 5 choices. First is yung combination ng black and orange, which is yung unit nga natin. Second is yung armor one black. So pure black siya, pero may shade siya ng orange. Doon nga lang sa part ng uh, logo ng Cougar. And then yung pangatlo natin is yung armor one X, which is combination of black and navy. Di pa ako nakakita ng ganitong uh, color sa market. Pero I'm not sure kung available nga ba to sa local. And then uh, fourth natin is yung armor one Eva. Which is para sa mga EVA to. And color combination niya is black and pink. And then lastly, yung Armor 1 Sky Blue. So combination siya ng black and sky blue. So yun yung mga color options natin for Cougar Armor 1. Uh, ang masasabi ko sa gaming chair na to for the overall build quality niya. Pagkupo ko pa lang, it feels so sturdy na. Ramdam mo na matibay siya because of the steel base. And of course, yung sa support natin sa, sa ilalim and then sa sides din. Good quality siya and pulido yung mga stitching niya. Wala naman ako nakita ng mga excess na sinulit. Sa leather naman, nung ginawa ko siya, ramdam mo ko yung uh, difference sa previous game share ko na Wason or yung uh, Don. Makapal yung leather niya and it looks like na hindi siya agad magbabakbak uh, within 6 months or a year. Kung pag-uusapan naman natin kung may ba siya, yes. At some point, mafe-feel mo yung konting init sa tie part at sa pwet. Siyempre, given na yun dahil sa type ng leather ng chair natin. Ano. Pero hindi naman ako pinagpapawisan. So, ang technique lang dyan is kailangan mong tumayo ng konti para ma-refresh naman yung bat and tie part mo. And it doesn't come naman sa point na hindi na siya nagiging coffee dahil nagiging irritating na yung... Uh, heat na nafe-feel mo. So, wala namang ganang feeling, no? So, okay pa din siya kahit matagal akong nakaupo. So, uh, I normally use it for 9 hours a day sa work. And, syempre, hindi naman straight yun na nakaupo lang ako. So, tumatayo din ako. Sa foam naman niya, uh, malambot siya and makapal. Hindi siya yung nagsasagagat pag mabigat yung umuupo. 
lumulubog siya obviously pero nabalik din naman yung foam natin and then yung sandalan natin forehead yan ito and then yung sa sides naman natin malambot din siya hindi ko na feel yung steel frame niya so good job good job for that kasi hindi ang pow tong mga part na to yung iba kasi gaming chair ano na lang yan eh uh, parang ang pow na siya pinapalamanan na lang nila and uh, ma-feel mo yung uh, yung frame dito sa part na to pag sumasandal ka so matigas siya pero itong si Cougar Armor 1 hindi malambot pa din yan foam pa din yung ma-feel mo pag sumandal ka dyan so good job sa so, size naman this one is good for uh, an average type of person kung medyo malaki ka baka hindi ka maging coffee dito sa gaming chair na to dahil dun sa tie support Ayan, yung sa tie support nyo sa side no Uh, for me, sakto lang siya. I have enough space para ma-move ko yung tie part ko. Uh, yeah, so papakita ko sa inyo yung uh, space ko pag nakaupo ako. So, uh, papakita ko yung kung gano kalaki or gano kaliit yung space sa tie part. Ito uh, siya. So, bago ko pala binili to, I also considered yung Gambias E1L. So, uh, ang cool kasi nung RGB lights niya sa likod, no? Ika nga, RGB is life, no? Pero, syempre, hindi naman natin kinoconsider yung light pagdating sa upuan. Aanin mo naman yung RGB light uh, na nakalagay sa likod, hindi naman yung mapapansin, no? Pero, syempre, yung first na consider dapat natin pag bumili tayo ng gaming chair is yung kung comfy ba and yung quality ng gaming chair natin. So, si E1L, based sa mga reviews, malambot naman yung foam niya, pero manipis siya, no? To the point na may nagsasabi na na-feel na nila yung uh, bakal sa ilalim. And I also saw a review na hindi pa umabot ng one year yung gaming chair nila, tapos nagbabakbak na agad yung leather. So, so far, si Cougar Armor 1 naman natin, na uh, wala tayong nakita ang ganong feedback, no? But, uh, let's see. After a year, I'll make another video kung ano na itsura ng Cougar Armor 1 natin. So, if you will ask me kung sulit ba tong Cougar Armor 1 gaming chair natin, no? uh, for me, it's a yes. Uh, sa price niya, sobrang sulit na niya. Andito na yung quality and comfy na inanap natin sa gaming chair. Of course, yung brand niya, kilala na sa market and kilala na rin ng mga gamers. And of course, recommended din siya. It's a good investment na din, lalo at matatagalan pa yung work from home natin. So, ayun na. That's my review on Cougar Armor 1 Gaming Chair. If you have questions, just post it on the comment section below. And of course, if you like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe on my channel. And hit the bell button para you will be notified naman once I upload another video. So, paano? Kita kits ulit sa next review, guys. Ha? Bye!